Sr. Ministro, explica então o que se passa nas urgências e no INEM. O Sr. Secretário de Estado, Manuel Delgado, afirma que não houve situações de caos nas urgências, apesar de todos os casos noticiados. E o Sr. Ministro afirmou, este ano as coisas, vá-se lá saber o que isto é, as coisas estão a correr muito bem, dentro da normalidade. E, portanto, eu perguntava ao Sr. Ministro como é que explica os tempos de espera de 18 horas, as pessoas que vão às urgências vão para casa e depois regressam, ou então as ambulâncias no INEM que não saem, o, uh, o derrapar do tempo de atendimento das chamadas de emergência no INEM e os turnos noturnos que não são realizados por falta de pessoal. Em relação às PPPs, Sr. Ministro, eu perguntei-lhe, não lançou o concurso para a PPP de Cascais, vai ter que tomar uma decisão sobre a de Braga até 31 de Agosto. Eu sei o que é que o Bloco de Esquerda pensa. Até imagino que o Bloco de Esquerda vai apresentar uma iniciativa no âmbito das PPPs, porque era uma expectativa que existia até para a próxima semana e parece-me que o Bloco de Esquerda não irá deixar cair essa expectativa. Eu só não sei é se o Bloco de Esquerda sabe o que é que o Sr. Ministro pensa sobre as PPPs. Porque o Sr. Ministro, que já presidiu a PPP de Cascais, enquanto fez a sua carreira sempre a saltitar do público para o privado e do privado para o público, o Sr. Ministro até fez uma tese de doutoramento que concluiu dias antes de ingressar no Governo sobre uma, a combinação público-privada em saúde. E na conclusão afirmava, em Portugal, nos últimos 30 anos, a participação do setor privado no sistema de saúde contribuiu para a melhoria da eficiência no financiamento e na prestação de cuidados de saúde, pela competição e cooperação geradas, pela utilização mais racional dos recursos e continua por aí fora. E isto, Sr. Ministro, não são as suas palavras, porque as suas palavras levam o vento. Isto foi o que o Senhor escreveu, está escrito. E, portanto, uma vez que não tiveram o cuidado de acautelar a questão das PPPs nos famosos acordos de governação, aquilo que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é como é que vai descalçar esta bota. Muito obrigado, Sr. Deputado.